கவிதாவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த இன்னைக்கு வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்து நூறாவது பர்த்டே என்டிஆர் த லெஜெண்ட்ரி என்டிஆர் அவருடைய பர்த்டே அன்னைக்கு இந்த படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பிகாஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் திஸ் லெஜெண்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எனக்கு கொடுத்த தேவராஜ் அண்ணாவுக்கும் நன்றி ரொம்ப பர்டிகுலராக சொன்னார் இந்த இதை சொல்லிட்டு சொல்லணும்ல நீங்கள் தான் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டீங்க உங்கள் நீங்கள் உங்கள் ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப தெளிவாக எழுதிக்கிறீங்க So, in the, in the actually, I actually was able to get a lot of advance in 2016. Then, I was able to get a lot of advance in 2016. Then, I was able to get a lot of advance in the script. Then, I was able to get a lot of advance in the script. Then, I was able to get a lot of advance in the script. Then, I was able to get a lot of advance in the script. Then, I was able to get a lot of advance in the script. So, I was able to get a lot of advance. அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நடுவில் எனக்கு ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பினார் எனக்கு ஏதோ சம்திங் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு நாங்கள் பண்ணலை அப்புறம் ஃபைனலாக கொரோனா அப்போ கூட ஒரு கால் பண்ணி கேட்டேன் தயவு செஞ்சு அந்த அட்வான்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சார் அப்படின்னு இல்லை இல்லை ஹிடன் டேக் இட் இட் வாஸ் வெரி வெரி என்ன சொல்கிறது ஸ்வீட் ஆஃப் டு ஹவ் ஹெல்ட் இட் பேக் அப்புறம் ஒரு க திடீர்னு ஒரு நாள் அடித்தார் கால் பண்ணி ஒரு கதை இருக்குது ஜிதி கேட்குறீங்களா அப்படின்னாரு சார் கேட்கலாம் சார் அது வந்து ஒரு ஹாரர் அப்படின்னாரு சார் நான் ஆல்ரெடி டார்லிங் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஹாரர்னாலே வந்து கிளீஷேவாக இருக்குது யூஷுவலாக இருக்குது நிறைய படங்கள் வருது வாரம் வாரம் ஒரு ஹாரர் படம் வருது வேண்டாம் சார் எஸ்பெஷலி ஹாரர் காமெடினா வேண்டாம் சார் இது ஹாரர் காமெடி கிடையாது அப்படின்னாரு சரி ஓகே ஓகே சார் அப்போது நான் கேட்டுறேன் சார் பட் எனக்கு ஷுவராக தெரியல ஹாரர்னா எனக்கு தெரியல எனக்கு யூஷுவலாக இருக்குமோன்னு இதுவாக இருக்குது கண்டிப்பாக இல்லை நான் கதை கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி சார் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை கேட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக யூஸ்வலாக ஒரு ஒரு ரெகுலர் ஹாரர் ஃபிலிம் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஜானரில் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்லேயே ஐ டிசைடட் அங் ஒயிண்ட் டூ திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு இப்போ நம்ம ரெகுலராக பார்க்குற ஒரு ஹாரர் ஃபிலிமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்மெண்ட்டோடு இருந்துச்சு ஸோ தட் அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு சரி ஓகே இந்த படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சார் ரொம்ப பிடிச்சி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் விவேக்கூடிய நரேஷனை கேட்டு தென் ஐ வி ஸ்டார்ட் திஸ் ஃபிலிம் ஒரு அண்ட் டைட்டிலாகவும் சரி நைன்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக நம்பரோடையே வச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட்டீனோட போனார் ஸோ தேர்ட்டீன் அன்லக்கி நம்பர்லாம் சொல்கிறாங்க என் பர்த்டே ஜூன் தேர்ட்டீன் தான் என்ன நீங்கள் எப்படி சொல்ல அது லக்கியாக மாறும் அப்படின் தான் நம்பரை நான் இட் வாஸ் வெரி நைஸ் ஃபுல்லம் ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன்ஸோட நல்ல டீம் எல்லாருமே நியூ கமர்ஸ் மூணு ஹீரோயின்ஸுமே நியூ கமர்ஸு கதிர் வந்து நான் வந்து சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை ஒரு சன் டிவி ஷோக்கு வந்து நான் போயிருந்தேன் அதில் வந்து ஆங்கராக இருந்தார் அப்போ ஒரு சரி இவர் கூட வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சேன் கரெக்டாக இந்த படத்தில் அமைஞ்சு வந்துச்சு அந்த மூணு ஹீரோயின்ஸுமே வந்து இது வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் நைட்டு எல்லாமே நைட் கால் சீஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் டு டூ சிக்ஸ் டு சிக்ஸ்னு பட் தி வெர் வெரி வெரி என்ன சொல்கிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஒர்க்கிங் வெரி ஹார்ட் ஏன்னா ஃபுல்லாக ப்ரொப்பலர் இது அதுன்னு இருக்கும் அப்புறம் அந்த கேமராமேன் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் மாதிரியே இல்லை வெரி வெரி நைஸ் ஒர்க் மூவ் இந்த வெரி வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் definitely i will go places the stunt master uh, he has done a very nice job very very hard working the editor full full padam vand he was there with us spot editing panni and of course siddhu vand ena solradhu enak oru lucky charm appdin sollalam ena sivap manjal pachai avar dhaan pannara andha padam periya hit aachu thirupi bachelor pannara adhu periya hit aachu idhu moonavadhu mari andha andha nambi vand siddhu comment pannirukom சித்து லக் டிக்டர் ஒர்க் அவுட் ஆகிடணும் ஸோ அண்ட் விவேக் வந்து உண்மையாகவே அந்த நரேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி எடுத்தேன் அண்ட் அவரோட ஷார்ட் செலக்ஷனு எல்லாமே நல்ல ஒரு 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 ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் ஃபஸ்ட் லுக் கூட இந்த படம் வந்து ஏன்னா ஒரு ஒரு ரெகுலரான ஒரு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லுக்காக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணோம் இந்த டைட்டில் எல்லாமே ஏன்னா எங்கே வந்து இது ஒரு கிளீஷேக்குள்ளே போயிடவே கூடாது அப்படின்றதுல வந்து ரொம்ப தெளிவாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும் இட் வில் பி அ வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபிலிம் அண்ட் அதோடைய டேர்ன்ஸ் அண்ட் ட்விஸ்ட் வந்து டெஃபினட்டாக தமிழ் சினிமாக்கு புதுசாக
இந்த யங் டீமா அகைன் இது வந்து ஒரு ஒரு எனக்கு வந்து டார்லிங் அப்புறம் ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் நவ் ரெண்டாவது ஹாரர் படம் ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் டூ வெல் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் வி நீட் யுவர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட் வேணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் லேங்கரிங் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எல்லார் பேரையும் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் என் பேர் யாருமே சொல்லாமல் இறங்கி போயிட்டு ஸோ அதனால் அது பண்ணுறதே இல்லை தேர்ட்டீன் மூவேந்திரன் நான் வேணால் பேசுகிறீங்களா அண்ணா நல்ல டைப் அவர் பேச மாட்டார் அவருடைய விஷுவல்ஸ் தான் பேசும் இந்த தேர்ட்டீன் படத்தில் நான் எப்படி வந்தேன் அப்படின்னா டைட்டானிக் படத்தில் வந்து எப்படி ஜாக் வந்து கடைசியாக டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளே வந்தாரோ அந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஆடிஷன் பண்ணி எல்லோரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னோன்னே அதுக்கு நான் போயிருக்கேன்னு நான் போயிருக்கேன்னு அப்படின்னா டேரக்டர் கேட்டேன் எத்தனை பேர் சார் கூப்பிட்டு ஆடிஷன் எடுக்க அது மாதிரி எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கிடச்சி உள்ளே வந்தேன் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் டைட்டானிக் ஜாக்னா உள்ளே போய் ரோஸ் உஷார் பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஆனால் உஷார் பண்ணேன் என்ன உஷார் பண்ணேன் அப்படின்னா டேரக்டரோட நல்ல மனசு அவர் என் மேலே வச்சுருக்க அன்பு அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்டு இந்த படத்தில் நான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேனோ அது எல்லாமே அவர் பண்ண மாதிரி ஏன்னா அவர் என்ன சொல்லி தந்தாரோ அதை மட்டும் தான் இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கேன் டைலாக்ஸாக எக்ஸ்ட்ராவாக கவுண்டர் போட்டிருக்கேன் பட் எல்லாமே அவர் சொல்லி கொடுத்தது அவரோட நடிப்பு அதை தான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன உஷார் பண்ணேன்னா ஜிவி அண்ணாவோட அன்பு என்ன சொல்கிறது நான் வந்து இப்போ மூணு கேர்ள்ஸ் இருக்காங்களே அவங்கள பார்க்குறதுக்கே எல்லாருக்கும் நேரம் சரியாக இருக்கும் அஸ்டன் டேரக்டில் அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து அப்படி தூக்கி போட்டுப்பான் போ போட்டுக்கு போ அப்படியே அந்த மாதிரி அப்போ வந்து நல்லா இது ஆங்கரில் துணி தொங்குற மாதிரி அவன் ஒரு நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜீவி அண்ணா வந்து அந்த துணியை தூக்கி பாருங்கடா யாரா இதுன்னா அப்புறம் ஏய் இவன்டா அதான் பண்ணுவான் இவனை ஏண்டா இப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி அவர் கூடவே கேரவனில் வச்சு அவர் சாப்பிட்ற சாப்பாடை கொடுத்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லி சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அடுத்து நீங்கள் காமெடியனாக வரணும்னா இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வந்து என்கிட்ட சொல்லுவார் அது ரொம்ப நன்றிண்ணா ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் உஷார் பண்ணது வந்து நந்தகோபால் சார் தான் அவர் அவர் எந்த அளவுக்கு உஷார் பண்ணியிருக்கேன்னா அவர் வந்து என்னை வச்சு ஹீரோவாக வச்சு படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவர் நான் உஷார் பண்ணியிருக்கேன் சார் இது உங்களுக்கு தெரியாது சார் ஏன்னா நீங்கள் ஆறு மணிக்கு மேலே கிட்ட சொன்னீங்க ஆகா சார் ஆறு மணிக்கு தான் அப்படி ஒரு எட்டு மணி ஒம்பது மணி இருக்கும் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமாக சொல்லணும்னா மூணு ஹீரோயின்ஸ் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரியே பண்ணல அவ்வளோ பண்ணாங்க பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸு எப்படி சொல்கிறது எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார் மூணு பேரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி கிடையாது எல்லாருமே வந்த உடனே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் டேரக்டர்லாம் ஒருத்தருக்கு டைலாக் கொடுத்துட்டு அவன் ஒருத்தர் மூஞ்சை பார்ப்பார் பார்த்துட்டு இவர் எதுவும் ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாரு போல இருக்குது அவங்களுக்கு நினச்சா அவர் இருங்க அடுத்து வந்து நீங்கள் இதை போட்டுங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்களே போய் கேட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க மூணு பேருமே என்ன சொல்கிறது விவேக் டேரக்டர் பற்றி சொல்லலாம் அந்த விவேக் சார் வந்து மரத்தை நட்டார் இவர் மரத்துக்கு நடுவில் எட்டுனு போய் எங்களை விட்டார் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டுங்க ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து அங்கே வந்து சில பேருக்கு ஆறு மணிக்கு மேலே கை நடுங்கும் இல்லையா ஆனால் அங்கே எல்லாருக்குமே நடுங்கும் ஸோ அந்த நடுக்கத்துலேயும் ரெண்டு மணிக்கு வந்து ஆ ஓகே ஆக்ஷன் இந்த சவுண்ட் மட்டும் தான் கேட்கும் ஒரு மாதிரி அப்படியே நேரம் ஒரு மாதிரி பயந்த மாதிரி அப்படியே நடுக்கமாகவே நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க உடம்புலாம் ஒரே குளிர் பாவம் அந்த ஆத்தியா பபியா அவங்களுக்குலாம் உடம்பு சரியாமல் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் அவங்க வந்து இல்லை நான் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் ஒரு நாள் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் பண்ணாங்க ஐஸ்வர்யா அவங்களும் என் கூட வந்து சன் டிவியில் வந்து ஆங்கராக இருந்தாங்க அடுத்து இந்த பாட்டில் பண்ணும்போது அவங்களோட ஆக்டிங் ஸ்கில் வந்து நான் பார்த்தேன் நல்லா பண்ணாங்க அதே மாதிரி அவங்க மூணு பேரும் மூணு பேரும் இறங்கினா தான் ஸ்பாட்டில் ஷார்ட்டே அந்த மாதிரி வந்து பயங்கரமாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஃபெடல் கேஸ்ட்ரோ ஃபெடல் கேஸ்ட்ரோ பற்றி அவரே சொல்கிறார்னு பார்த்தேன் அதனால் அவர் சொல்லல அதனால் நான் சொல்கிறேன் பார்க்குறது தான் ஒரு மாதிரி இருப்பாப்பில் எப்படி வந்து தனுஷ் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருந்தார் ஆனால் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமாக இருந்தது அந்த மாதிரி ஃபெடல் கேஸ்ட்ரோவும் ஒரு பெரிய ஒரு எடிட்டராக வருவார் ஏன்னா பட்டு பட்டு பட்டுன்னு ஸ்பாட்டில் வந்து அழகாக டேரக்டர் என்னென்ன நினைக்கிறாரோ என்னென்ன ஷார்ட்ஸ் வைக்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக வந்து வச்சு கொடுப்பார் சூப்பராக அடுத்த மாஸ்டரை பற்றி தான் பேச
அவங்க எந்த ட்ரெஸ்ஸாக வீணாக கொடுக்கல எல்லாம் கரெக்டாக தான் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடியூசரே சொல்லிட்டாரு நல்லா கொடுத்தாங்க கடைசியாக டான்ஸுக்கு ஒரு காஸ்டியூம் கொடுத்தாங்க அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காஸ்டியூம் அவ்வளோ அழகாக சூப்பராக இருந்தது தேங்க்யூ அதுக்கு அப்புறம் மூவேந்தர் அண்ணா அவர் வந்து பார்க்கறதுக்கு தான் அதான் மூவேந்தர் ஒன்று மோதிரம் போட்டு மூஞ்சியில் குத்துவாங்க அந்த மாதிரியே இருப்பார் பட் அவர் அப்படி கிடையாது எல்லா எல்லாத்துக்கும் வந்து 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 இப்போ இம்பார்ட்டண்ட்டாக நச்சிகிட்டே இருப்பாங்க வந்து குளிராக இருக்கும் அந்த ஃபேன்லாம் போட்டு காற்றுலாம் அடித்து அப்படியே நின்றுட்டு இருப்போம் ஒன் மோர் அப்படின்னு வரு அப்படியே எல்லோரும் மூஞ்சில் மண்ணாக இருக்கும் சரி ஓகேன்னு சொல்லி தள்ளுதுக்கிட்டு ஆனால் அந்த ஒன் மோர் ஏன் அவர் சொன்னார் அப்படின்னா அந்த காற்றுல வந்து சின்னதாக ஒரு லைட் லைட்டாக ஃபோக்கஸ் அவுட் ஆனால் கூட அதை ஒரு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி அந்த இருட்டிலையும் கண்டுபிடிச்சி ஆனால் கரெக்டாக அந்த படத்தை நீங்கள் விஷுவல் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அவ்வளோ அழகாக நானே வந்து இதெல்லாம் எப்போ எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த நிறைய ஷார்ட்ஸ் சூப்பராக அவர் பார்க்குறது தான் அப்படி இருப்பார் ஜெய் ஜான்டிகா நல்ல மனிதர் அதுக்கப்புறம் சித்து ப்ரோ சித்து ப்ரோ வந்து சித்து ப்ரோ என்ன சொல்கிறது அவர் கிட்ட போயிட்டு டேரக்டர் வந்து மியூசிக் கேட்டால் அவர் சொல்லுவார் நீங்கள் கேட்காதீங்க நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கேட்காதீங்க நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஆனால் வந்து பாட்டு போட்டு கொடுத்தாரு அவ்வளோ ஒரு மாதிரி ஆடவே தெரியாது என்ன கூட ஆட வச்ச மாதிரியான ஒரு சாங்கு அவ்வளோ அழகாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க டப்பிங்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்து தேர்ட்டீன் வந்து பயங்கரமான ஒரு படமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும்போதே தெரியும் அடுத்த லெவலுக்கு எங்கள் எல்லோரையும் கொண்டு போகிற ஒரு படமாக இருக்கும்